ಆತ್ಮೀಯ ವೀಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಡನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ದೋಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಾಗ್ಯ ರಚನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಾ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಸಬೇಕು ಇದ್ದು ಜಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸದವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ದೊರೆತ ಒಂದು ಮಹಾತಾಯಿ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯೂಸುಗಳು ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು ಇದು ಭಾಳ ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಪಿಕಪ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಾಲ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಲಲಿತಾ ಮಹಾತ್ರಿಪ್ರಸುಂದರಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಗುರು ಸಮಾನರು ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ದೋಸ್ವಾಮಿಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಸೋದರ ಮಾವ ಎಂ ಚಲವರಾಜ್ಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರೂಪಕವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲದ ರೂಪಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಷಣ್ಮುಖ ಪ್ರಿಯರಾಗದ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಅವರ ರಚನೆ ಗಜಮುಖ ನಿನಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಎಂಬ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈಗ ಆ ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ
ಕಾಲ ಕರುಣಿ ಪದೇ ಶ್ರೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲಾದ ರೂಪಕ ಗಜಮುಖನಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ದರ್ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದುಷಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಈ ಮಹತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುತ್ತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಪಕ ಕೂಡ ಆ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ಅವರ ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಐದು ದಿವಸ ಮೈಸೂರಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಸಭೆ ಈ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಗಾನ್ ಸಭಾದವರು ಇವರ ವಾಗ್ಯ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೈಸೂರಿನ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಐದು ಜ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ ರಚನೆಗಳು ಕೂಡ ನಾನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಈ ರೂಪಕ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು ಅಷ್ಟೂ ರಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 
ಇದನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಇದು ಒಂದು ನನಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನು ಈ ರೂಪಕ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಶಾರದೆ ವರದೆ ಶುಭಪ್ರದೆ ಇದು ಪರಮ ದಯಾಕರನಾದ ನಾವು ಗಜಮುಖನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ ವೀಣಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿರುದ ವೈಣಿಕ ಕಲ್ಪತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಅವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ರೂಪಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಣಿಕ ಕಲ್ಪತರು ಆರ್ ಎನ್ ದುರ್ಸ್ವಾಮಿಯವರು ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕಧಾರಣಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶಾರದನ್ನ ಕುರಿತ ಈ ರಚನೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗವನ್ನೇ ಆರಿಸಿರೋದು ಒಂದು ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ನೋಡಿ ಶಾರದೇನ ನಾವು ಅವರು ವಾಗ್ಯಕಾರರು ಹೇಳ ಮೇಲಾಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕರು ಶಾರದೆ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀಣೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಈ ರಚನೆಗೆ ಅವರು ರಾಗ ಕೂಡ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನೇ ಆರಿಸಿರೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿ ನುಡಿಸ್ತೇನೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಧಾರಿಣಿ ರಾಣಿ ವಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮಧುಕರವೇಣಿ ವರಗಿರ್ವಾಣಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸಗಳು ಬರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಹಲವಾರು ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಗೀತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಯಕಾರರ ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ಈಗ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಆಗ ಅಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮರ ಎಷ್ಟೋ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನನಗನಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರಣ ಅವು ಇವರ ತೊಂಬತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ವಾಗ್ಯಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧುತ್ವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮೇರೆಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಗಾಯಕರು ವಾದಕರು ಹಾಡೋದರಿಂದ ಅದು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಾಗ್ಯಕಾರರ ಎದುರಿಗೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ವೀಣಾ ಸರಸ್ವತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರವ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನುಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ವಾಗ್ಯ ರಚನೆಗಳು ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗದ ರಚನೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೊದಲು ಓದ್ತೇನೆ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗದಿಂದಲೇ ಅವರು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಈಗ ತಾನು ನಾವು ಮೂರು ದಿವಸ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯದಶಮಿನ ತುಂಬ ಸರಳವಾದರೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೋಟೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಲಿ ಕರೋನಾ ಸುರ ಓಡಿ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಯಕಾರರೆಲ್ಲ ವೈಣಿಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಯಕಾರರು ಇದು
ವೀಣೆಯ ಗಮಕ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರಗಳು ರಚನೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೆ ರಚನೆಗೆ ಮನೋಧರ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಳಂಬಗತಿಯ ರಚನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ಶೈಲಿ ಇದು ಒಂದು ವಾದಕ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಅಂತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈ ವಾದ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ ಶಾರದೆಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲಾದ ಎರಡನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಾನು ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ನವರತ್ನಮಾಲ ರೂಪಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಈಗ ಶಾರದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆರಂಡಿಯವರ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಅದು ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ವೀಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನ